Hey guys, so welcome back to another video. In today's video guys, I will show you a way how to limit your Wi-Fi users or even block them or let's say block MAC addresses na rin. Okay, so before guys, um, meron tayong video on how to limit your Wi-Fi users. Pero that method kasi uses sa program na kung um, sinatlo na natin yung computer natin guys, is nawawala din yung effect ng paglilimit natin sa mga users natin. Ngayon naman guys, gagamit tayo ng ibang method which is paggamit ng separate na router. Let's say, binigyan ka ng um, telco ng router and then that router is wala siyang limiting features. So in my case guys, ang binigay po sa akin ng PLDT which is my internet provider is a PON Uno router. And this PON Uno router guys is wala po siyang um, paglimit ng speed ng aking users. Ngayon, gagamit tayo ng ibang router like, like what I said earlier and it is a uh, Tenda F3 router. If you haven't watched my unboxing and my quick review about this product, please check the link sa description box or you can also check the link here sa taas. Sa mga nagtatanong po ko na saan yung description box, dyan lang po siya sa baba. Dyan lang. Click nyo lang po yan and makikita niyo yung mga links dyan. Yung color blue. Now, with regards sa price, guys, yes, may babayaran tayo, pero that's just one time payment, guys. And that's just around 700 pesos. Unlike sa magbabayad tayo ng monthly, di ba, ng program. And ang kagandahan kasi dito, guys, sa um, Tenda F3 or sa paggamit ng ibang router is that kahit i-turn off natin yung um, computer natin, meron pa rin tayong limiting effect or limiting feature. So, para siyang gawin? Let's get started. Okay, so simple lang ang pag-setup para dito, guys. Now, itong step na to, pwede or pwedeng hindi nyo din gawin. Ito yung pag-disable ng Wi-Fi ng PLDT router para dito na lang sila sa Tenda F3 magko-connect ng Wi-Fi. And para ma-limit mo din sila. Okay, so let's say, na-set mo na yung Wi-Fi name or SSID nitong Tenda and nakagawa ka na rin ng password. So, okay na tayo doon. Next step is to make sure na itong Tenda F3 mo ay hindi na universal repeater or access point mode. Kasi pag repeater or access point siya, wala yung bandwidth limit niya at um, yung parental controls. Alright, after checking that, kailangan na nakakonect na kay Tenda yung device na gusto mo ilimit ang speed. So, punta tayo dito sa bandwidth control tab. And dito, makikita mo na yung mga nakakonect. So, ngayon, ang nakakonect lang ay itong computer na Charlie. Itong pinag pinagre-record ko ngayon, guys. At itong phone ko na Android. And gagamitin nating demo unit ngayon, itong phone ko. So, nakikita nyo dito, pwede nating ilimit ang download at upload speed niya. So, ngayon, let's say, or let's set sa um, example na 50KB lang ang speed niya. Okay, so speed test tayo sa phone, guys. Yan, nakikita nyo na bumagal na siya. And meron tayong 0.43 down and 20 up lang. Yung sa upload speed guys, kung mapapansin nyo, hindi ko na siya limit pero pwede nyo rin naman pong um, gawin kung gusto nyo po. Next, uh, itry naman natin siya iset sa 250KB. Ayan, and speed test tayo. So, 2.25 down and 40 up. Now, let's say yung anak or yung kapatid mo ay eh, pasaway pa rin at eh, naasar ka sa kanya eh, and napupuno ka na sa kanya and gusto mong sabihin na hindi ka na ka internet So, dito, itagal lang natin itong internet access at mapupunta na siya sa block devices. Boom! So, ngayon, sa speed test, disconnected na siya. Ayan, so napakadali lang guys mag-limit at mag-block ng users dito sa Tenda F3. So again, if you haven't watched the unboxing and other features ng Tenda F3 guys, please watch my video sa link sa description box. At ang description box po ay nasa baba lamang. Ayan, so sana nakatulong po ako today sa inyo and please watch other tutorials sa akin channel. Baka may mahanap pa kayo na um, hindi nyo magawa and makatulong pa ako sa inyo. Okay, so thank you for watching. You know what to do. Please don't forget to subscribe, like, share this video, comment down if you have any suggestions or um, gusto kayong ipa-review sa amin, ipa-unbox. Just comment down below guys and thank you for watching once again and see you next time. Bye-bye!